Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Tieši šobrīd es atrodos kurzemes pelmaņos un lielas, ka esmu tikusi īstenībā pie tāda priekšautiņa. Varētu teikt, Andra, ka jūs jau esat man pieņēmi uz darbā, vai ne? Varētu teikt būšu teikt tā, jā. No mazas dažas formulētātes man būs iet jau darbā. Lielas, bet skatītāji, šorīt mēs netaisam parastos pelmaņus. Šorīt mēs gatavojam saldos pelmaņus. Andra, izstāst, tad kādas tad ir saldo pelmaņu sastāvā šīs te vielas? Saldo pelmiņu sastāvā ir ap biespiens, kirš ievārījums, kirš oga, vaniļas cukurs un parastais baltais cukurs. Runājot par mīklu, kā mēs pagatavojam mīklu mājās, piemēram, pelmiņu mīklu? Kas ir jāņem vērā? Kad procesā ir liela mīcīšana, gaidām priekšā un rulēšana vairāk jau nekas. Bet tā mīkla pat pat tā līdzīgi jau kā pankūkam tikai biezāk. Olas. Nedaudz sāles, cukurs, piens, vieši mild, tālāk mīcīšanas procesa un rulēšanas. Kā ir, vai latvieši ir iecienījuši pelmeņi, vai tomēr pelmeņas, vai latvieši tomēr nav pelmeņi ēdāji tauti? Ir iecienījuši gan teikti, tomēr, kad ir iecienījuši. Ēdi gan latvieši, gan krievu tautības, gan vācu tautības, ar arī angļi, šeit, kur tīrgu apmeklēt turistu veidā, ir nogāršoši daudz. Tālākais uz kurieni ir vesti vakar 4 kg aizdu uz Sankt Pēterburgu, no ko es zinu. Tad ar lidmašīnu uz Oslo ir vesti. Ar lidmašīnu? Jā, ar lidmašīnu saldēts. Un kurš to būtu domājis, ka jūs pelmeņi tik tālu ceļo, vai ne? Tāds lepnums. Jā, tā ir. Un kā jums šķiet, kas tad ir jūsu tas pelmeņu īpašais, tas tā odziņa? Kāpēc jūs pelmeņi ir labāk nekā citi pelmeņi? Es nezinu, varbūt tādēļ, ka tā recipe pavisam vienkārši, un tur ir tiešām gaļa iekšana, un tā gaļa garšo savādāk, tas līdz ar visādiem gaļas izstrādējumu viņas pārējiem. Man patīk tas, ko jūs teicāt, ja biepriekš, ka jūs taisiet maz, bet tomēr kvalitatīvi, un tas jau ir tas būtiskākais mūsdienās kvalitāte, un ka mēs zinām, kas tad ir sastāvā. Nu, tas ir jā, uz ko mēs liekam uzsvaru, un kaut ko nērtēju visā procesā, kādreiz varbūt trāpās, ka mazāk gaļas iepildīt vai ko, jo viens pats jau izstos darbs nedarīt, jā. Meitenes, kas var palīdz darīt, un tad vienkārši kas tu seko līdz un pats rulē mīkli un es pie tā galda blakas un redz. Tāds tas nienas. Es zinu, ka jums vienbrīd bija akcija Rīgas centrā tirgū, kad jūs cilvēkiem, kas iet garām, dēvāt nogaršot pelmeņus. Un tad man ir jautājums, kāds tad ir Latvijas pircējs, vai viņš ir atvērts un labprāt nobaudz kaut ko jaunu? Jā, ir atvērts un nobaudz un arī pērk un iesaka draugiem, tā kā viss darbojās. Nebija tā, ka cilvēki tomēr iet ar līkumu vairāk un pārsteigt par to, ka kaut ko piedāvā? Nē, tāds gadījums nav bijis. Lielis. Bet šobrīd cepījās mūsu saldie pelmeņi, un tad saka Andra, vai viņiem ir kāds īpašs nosaukums? Es nezinu, īpašs nosaukums viņiem nav. Es viņus sauc saldie cepamie pelmeņi ar biespienu un ķirpu. Tā ir šis nosaukums. Man ir piedāvājums, vai mēs varētu šiem pelmeņiem dot nosaukumu Rīga TV24 saldie pelmeņi? Ok, es arī Nu, re kā, skatītāji, kurš tev būtu domāt šajā pirmdienas rītā mēs televīziju ieguvām pašu savus pelmiņus, kurus var iegādāties šeit pat, kurus jums pelmiņot. Un es saku, Lūdzu, cik tad ilgi ceļojas šādi pelmiņi? Es pēc laika tā nemācēšu pateikt, ka paliek zeltaini viņi ir gakā. Un kas ir jāņem vērā, gatavojot pelmiņus, jo tomēr šķiet, ka pelmiņus ir tāds viegls produkts, ko ātri pagatavot, bet varbūt ir kāds būtisks niances, kas ir jāņem vērā? Nu, vārot vairāk buljonam jāpieliek ir vāru apiņu, ko izmantojam, smaržīgo pipariņu, sāvu, vairs neko neliekam. Tad ir garšīgs buljons un garšīgs pelmiņus. Ir bijis tā, ka pagatavojat pelmiņus un pagaršojat un kaut kas tomēr pietrūkst? Nē, mums to nav bijis. Mums ir labs pavārs, kurš pagatavo un viss ir kā. Ko jau pirms tam viss recepts atstrādā, piestrādā, pieslīpē, lai tur būtu nebūt sāles daudzums un garš un viss pārreiz kaut gan kādreiz arī, nu, kad nestrādā, likās, ka tos garšaugs zaļums pievienot, garš nemainās un tā, bet no daudzums stipri mainās arī garš un smaz. Bet var redzēt, ka jums pašiem arī garšo savu pelmeni? Nu, jā, to var redzēt. Tā mēs piekrītam. Mums tu liet, liet, pelmeņi jau būs gatavi, bet mēs atstāsim tādu nelielu noslēpumu un pagaršosim aizskadrā, kā tad garšo kurzemis pelmeņi, Rīga TV 24 pelmeņi. Jā, mums pirms tam jau bija izcept, varam arī pagaršot vēl kādā aizskadrā. Jā, jau porcija ir izcept, gaidot mūsu, bet mēs varētu vienu pelmenīti arī parādīšu skatītājiem, tad lūk šādi izskatās saldie pelmeņi, mmm, kraukšķīgi un gardi, bet mums ir palikusi pēdējā minūta, Andri, varbūt jūs ir kāds tāds 
sauc būt ne sauc vai netik sauc novēlēm skatītājiem. <laughs> Aicinu visi skatītājs uz Rīgas centrālu tirgu, izvēlēties svaigāko produkciju, ko arī piedāvā. Šeit ir esošie pārdevēji jauku, jauku dienu un mūžu garu. Bet es mēģināšu arī jūs šorīt iepriecināt un pacienēties arī ar saviem palmiņiem. Paldies! Lūdzu, tev arī? Jā, paldies! Arī operātoru kungam, Lūdzu! Arī jums skatītāji, Lūdzu! Un mēs teiksim labu apetīti un lai jums tikpat salda šī diena, kāda tad mūs izdevās mūsu notvērt. Teikšu labu apetīti un lai jums brīnišķīgi šī diena. Labu apetīti!